వెల్కమ్ టు రాజ్ టెక్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో నేను ఈ వీడియోలో అయితే బీటెక్ సంబంధించిన సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమ్ జేఎన్టీ సబ్జెక్ట్ ఆర్ ఎయిటీన్ సబ్జెక్ట్ కంప్యూటర్ ఓరియంటెడ్ స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్ అంటే సీఓఎస్ఎం అని కూడా మనం అనొచ్చు సో దాని గురించి నేను మీకు సిలబస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను అండ్ అలాగే ఇక మీదట ఈ వీడియో తర్వాత కంటిన్యూస్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నేను రెగ్యులర్గా అప్డేట్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను సో మీలో మా ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి సో మనం సిలబస్ చూసుకుంటే ఒకసారి సో మనకి టోటల్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి టోటల్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి సో ఫైవ్ యూనిట్స్లో మనకి టైం కొద్దిగానే ఉంది కాబట్టి ఎగ్జామ్ అనేది నాకు తెలిసి లెవెన్త్కి ఉన్నట్టు ఉంది సో లెవెన్త్కి ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ చాలామంది ప్రిపరేషన్ ఇంకా స్టార్ట్ చేసి ఉండరు సో ఇన్ కేసు అలాంటి ఇంకా స్టార్ట్ చేయకుండా ఉన్నట్టయితే అలాంటి వాళ్ళ కోసమే ఈ వీడియో సో ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఆ కాన్సెప్ట్స్ మీరు నేర్చుకుని వెళ్తే కంపల్సరీ మీకు మంచి మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను గ్యారంటీ ఇవ్వగలుగుతాను సో మనకు టోటల్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ ఫైవ్ యూనిట్స్ మనం ఈ ఉన్న కొన్ని డేస్లో ఈ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో మనం నేర్చుకోవాలంటే ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఒకసారి మనం సిలబస్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ యూనిట్లో ప్రాబబిలిటీ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అండ్ ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అని ఈ టూ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఈ టూ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే సెకండ్ యూనిట్లో మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అండ్ మళ్ళీ డిస్క్రీట్ ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అని ఉంది సో ఇక్కడ చూసుకుంటే డిస్క్రీట్ ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అనేది ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు ఫస్ట్ యూనిట్లో రిపీట్ అయింది డిస్క్రీట్ ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అని ఆల్రెడీ రిపీట్ అయింది సో ఇందులో ఉన్న టాపిక్సే మళ్ళీ ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది సో థర్డ్ యూనిట్లో కంటిన్యూస్ ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో ఇందులో ఉన్న టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఆల్రెడీ మన ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అని ఇచ్చారు సిలబస్లో సో మొత్తం దానికి సంబంధించిన టాపిక్స్ అనేవి మనం నేర్చుకోవాలి సో ఫండమెంటల్ శాంపిలింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి అండ్ అలాగే ఫోర్త్ యూనిట్లో మళ్ళీ టూ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఎస్టిమేషన్ అండ్ టెస్ట్ ఆఫ్ హైపోతసిస్ స్టాటిస్టికల్ హైపోతసిస్ స్టాకాస్టిక్ ప్రాసెస్ అండ్ మార్క్ వచ్చే ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఉంది సో ఇవన్నీ మనం నేర్చుకోవడానికి చాలా తక్కువ టైం మనకు ఉంది కాబట్టి సో మనం ఏం చేద్దామంటే నేను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ చెప్తాను ఈ సిలబస్ మీరు చూడకండి జేఎన్టీ ఇచ్చిన సిలబస్ చూడకండి నేను దీన్ని ఈజీ వేలో మీకు అర్థమయ్యేలాగా మీరు ఈజీగా నేర్చుకునే విధంగా తొందరగా నేర్చుకునే విధంగా నేను మీకు ఇంకో నేను నేను ఓన్గా ప్రిపేర్ చేసిన సిలబస్ నేను మీకు చూపిస్తాను సో బేసికల్ ఏంటంటే ఇవి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనమాట ఇవి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మొత్తం సిలబస్ అంతా కలిపి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ నేను సెలెక్ట్ చేశాను సో ఇన్ కేసు మీరు ప్రీవియస్ పేపర్స్ తీసుకొని చూసుకోండి ప్రీవియస్ పేపర్స్ అన్నీ ఒక లాస్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ వరకు ప్రీవియస్ పేపర్ మీరు కంప్యూటర్ ఓరియంటెడ్ స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్ ప్రీవియస్ పేపర్ మీరు తీసుకొని చెక్ చేసుకుంటే మీకు కంపల్సరీ నేను ఇచ్చిన టాపిక్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి సో ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చేసి ప్రాబిలిటీ మనం నేర్చుకోవాల్సిన టాపిక్ వచ్చేసి ప్రాబిలిటీ అండ్ అలాగే ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ సో ప్రాబిలిటీలో మనం ఏమేమి నేర్చుకోవాలి అంటే సో ప్రాబిలిటీలు ఇక్కడ ఉంది శాంపుల్ స్పేస్ ఈవెంట్స్ కౌంటింగ్ శాంపుల్ పాయింట్స్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు సో మనకి ఏముంటుంది ఫస్ట్ యూనిట్లో జనరల్గా మనకు తెలిసిన ఏంటి ప్రాబిలిటీ అంటే అడిషన్ తీయడం మల్టిప్లికేషన్ తీయడం బేస్ తీరం లేదా బేస్ తీరం మీద ప్రాబ్లమ్స్ సో ఇవి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ కదా ఆడిటివ్ రూల్స్ కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ ఇండిపెండెన్స్ ప్రోడక్ట్ రూల్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ తీయడం అండ్ బేస్ రూల్ అంటే బేస్ తీరం సో ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ కొన్ని బేసిక్ ప్రాబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ మనం నేర్చుకోవాలన్నమాట సో ఫస్ట్ యూనిట్లో ఫస్ట్ చాప్టర్లో అది నేర్చుకుంటే మనకు సరిపోతుంది అండ్ సెకండ్ చాప్టర్ వచ్చేసి సెకండ్ చాప్టర్ మీరు సిలబస్ ఇది కంపేర్ చేసుకోకండి ఎందుకంటే నేను కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఇది కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట ఇవి ఆల్మోస్ట్ సిలబస్ కవర్ అవుతుంది కానీ కొద్దిగా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీద నేను ఫోకస్ చేసి నేను ప్రిపేర్ చేశాను సో సెకండ్ చాప్టర్లో సెకండ్ చాప్టర్లో ఫస్ట్ యూనిట్లో సెకండ్ చాప్టర్ వచ్చేసి ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ సో ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్లో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తామంటే సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ సెకండ్ వచ్చేసి డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ థర్డ్ వచ్చేసి కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఓకే సో ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్లో మనం ఈ త్రీ టాపిక్స్ నేర్చుకుంటాం సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఇస్తాను మీకు దీని నుంచి అయితే ఒక క్వశ్చ
ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది దాన్ని మన ఒక హైపోతీస్ని ఎలా టెస్ట్ చేయాలనేది ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది సో ఆ ప్రొసీజర్ నేర్చుకుంటే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్మోస్ట్ అదే ప్రొసీజర్ని మనం అప్లై చేయొచ్చు సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇటు కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీకు చూపిస్తాను సో అదే మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉంటాయి అండ్ అలాగే లార్జ్ శాంపుల్ టెస్ట్ లార్జ్ శాంపుల్ టెస్ట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఉన్నాయి సో ఇన్ కేస్ మనకు టైం ఉంటే అవి డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ త్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అండ్ అలాగే ఈ టూ టాపిక్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో కంపల్సరీ మీరు క్వశ్చన్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు టూ టు త్రీ క్వశ్చన్స్ అయితే మీరు ఈ టాపిక్స్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సో దీనికి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా లేకపోతే మీకు ఏదన్నా స్పెసిఫిక్ టాపిక్ మీకు కావాలని చెప్పినా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో ఒకసారి తెలుపండి అండ్ అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో నాకు డిఎం చేయండి సో ఇన్స్టాగ్రామ్ డి ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ వచ్చేసి నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేశాను సో అక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ని ఓపెన్ చేసి ఫాలో అయ్యి నాకు డిఎం చేయండి ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు మనం దాంట్లో ఫైర్ రాయాలి సో ప్రస్తుతానికి ఈ ప్యాటర్నే నడుస్తుంది కాబట్టి సో మనం ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ సెకండ్ యూనిట్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ థర్డ్ యూనిట్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ దీని నుంచి వన్ క్వశ్చన్ అండ్ దీని నుంచి వన్ క్వశ్చన్ సో ఇన్ కేస్ నేను మీకు ఇచ్చిన ఈ ఫోర్ యూనిట్స్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అయిపోతే అయిపోతే మీకు స్టిల్ ఇంకా టైం ఉంది ఇంకా టైం ఉంది మాకు ఇంకా నేర్చుకోవాలని ఉంది అని అనిపిస్తే మీరు ఒకసారి సిలబస్ ఓపెన్ చేసి ఈ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ లేదా ఫిఫ్త్ యూనిట్లో కానీ లేదా అన్ని యూనిట్స్లో అన్ని యూనిట్స్లో ప్రీవియస్ పేపర్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పేపర్స్ అయితే ఇన్ఆఫ్ ప్రీవియస్ పేపర్ లేదా త్రీ పేపర్స్ అన్నా సరే ఇన్ఆఫ్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ పేపర్స్ అయితే ఇన్ఆఫ్ సో ఈ త్రీ ఈ త్రీ పేపర్స్లో అన్ని యూనిట్స్లో ప్రీవియస్ పేపర్స్లో ఫ్రీక్వెంట్గా రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్ ఏమి ఉన్నాయి సో ఫ్రీక్వెంట్గా ఏ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి ఏ మోడల్ మీద రిపీట్ అవుతున్నాయి ఏ కాన్సెప్ట్ మీద రిపీట్ అవుతున్నాయి సో ఇలా మీరు ఒకసారి అనలైజ్ చేసుకొని ఆ కాన్సెప్ట్స్ మీరు ఒక రఫ్ పేపర్లో రాసుకొని సో ఆ కాన్సెప్ట్స్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ మీరు సాల్వ్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే సో డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా మీరు ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనేది కంపల్సరీ మీరు రాస్తారు అండ్ మంచి మార్క్స్ అయితే వస్తాయి సో నేను ఇవాళ నుంచి అయితే నేను నేను ఏవైతే కాన్సెప్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి మీకు చూపించాను సో దీనికి సంబంధించి నేను వీడియోస్ అయితే రెగ్యులర్గా నేను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను సో మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి సో దాన్ని బట్టి మీకు నేను ఎప్పుడన్నా వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది సో ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి సో ఎవరైతే సీ వాయిస్ ఏమో ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారో సాప్లీ కానీ రెగ్యులర్ కానీ ఏదైనా సరే కంప్యూటర్ ఓరియంటెడ్ స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్ ఎగ్జామ్ ఎవరికైతే ఉందో సో వాళ్ళకి ఇదైతే నేను డెఫినెట్గా యూస్ఫుల్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను సో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అండ్ అలాగే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి లైక్ మీరు లైక్ చేయడం వల్ల మన వీడియో అనేది ఇంకొకరికి రీచ్ అవుతుంది సో వాళ్ళకి కూడా హెల్ప్ అయినట్టు ఉంటుంది